ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ കിച്ചണിൽ ഒരു അടിപൊളി വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കറി പല വെറൈറ്റിയിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഡിഷും വളരെ ടേസ്റ്റിയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വെജ് കീമ ഉണ്ടാക്കിയാലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പനീർ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പനീറോട് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ഏകദേശം ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെജ് കീമ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചൂടായി വരുമ്പോൾ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണിത് ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് കൂടെ ചേർക്കാം ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് വേകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകമാണ് പെരുംജീരകം അല്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതും വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ക്യാരറ്റും ബീൻസുമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതൊരു പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് പകുതി വേവിച്ച ക്യാരറ്റും ബീൻസുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ പനീർ നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് തിള വരുന്നിടം വരെയാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇപ്പം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർക്കുക നമ്മുടെ കീമ റെഡിയായി നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിടാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെജ് കീമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നാൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്